హలో ఈ వీడియోలో మనం విక్రమ సింహపూర్ యూనివర్సిటీ నుండి డిగ్రీ సెకండ్ సెమిస్టర్ అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ సెమిస్టర్లోని ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి ఒక మోడల్ పేపర్ని మనం డిస్కస్ చేద్దాము ఆ మోడల్ పేపర్కి సంబంధించిన కొన్ని క్వశ్చన్స్ మనం లాస్ట్ వీడియోలో కంటిన్యూ చదివాము తెలుసుకున్నాము ఎలా అడుగుతాడు మోడల్ పేపర్ వాటికి ఆన్సర్స్ కూడా ఇప్పుడు తర్వాత క్వశ్చన్స్ చూద్దాం లాస్ట్ వీడియోలో మనం ఫస్ట్ రోమ్లోకి వచ్చి చూసాము ఒక ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ కవర్ అయ్యేలాగా చూసాము ఇప్పుడు సెకండ్ రోమ్లోకి వెళ్దాం సెకండ్ రోమ్లో ఒక ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఎనీ త్రీ రాయాలి అని అడుగుతున్నారు ఓకే ఆన్సర్ ఎనీ త్రీ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ అని ఇచ్చారు చూడండి ఇక్కడ ఆన్సర్ ఎనీ త్రీ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ సో ఇక్కడ ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్లో ఐదిట్లో ఎనీ త్రీకి ఆన్సర్ చేయండి అన్నారు ఒక్కొక్క దానికి ఐదు మార్కులు ఉంటే మూడు ఐదులు పదిహేను మార్కులు వస్తాయి మనకి ఫస్ట్ రోమ్ నుండి ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ ఈ యూనిట్ ఈ రోమ్ నుండి ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ టోటల్గా సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ వస్తాయి ఫైవ్ రోమన్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అనమాట సెకండ్ రోమ్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం రీటెల్ ద స్టోరీ ఆఫ్ ద డాల్స్ హౌస్ ఫ్రమ్ ద కెల్వీ సిస్టర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ద డాల్స్ హౌస్ అనే ఒక స్టోరీ ఉంది సెకండ్ యూనిట్లో ఇది ఒక ప్రోజ్ లెసన్లో ఇచ్చారు అందులో కెల్వీ సిస్టర్స్ అని చెప్పి ఒక ఫ్యామిలీ ఉంటుంది కెల్వి అని చెప్పి ఒక ఫ్యామిలీ ఉంటుంది వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ స్టోరీ మొత్తాన్ని మళ్ళీ చెప్పండి అంటున్నారు అంటే సమ్మరీ రాయాలి బట్ వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో రాయాలి అంటున్నారు ఇది ఆ క్వశ్చన్ ద డాల్స్ హౌస్ క్యాథరిన్ మ్యాన్స్ ఫీల్ గారు రాశారు ఆ టాపిక్ నుండి ఇచ్చారు క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ చూద్దాము సెకండ్ రోమన్లో సెకండ్ క్వశ్చన్ సమరైజ్ పీబీ షెల్లీస్ ఓట్ టు ద వెస్ట్ వెయిన్ పీబీ షెల్లీ గారు రాసిన ఓట్ టు ద వెస్ట్ వెయిన్ అనే పోయం యొక్క సమరీ రాయండి అంటున్నారు ఇది కూడా మనకి సెకండ్ యూనిట్లో వస్తుంది పీబీ షెల్లి గారి రాస్ పీబీ షెల్లి గారు రాసిన ఒక పోయం ఉంది ఓట్ టు ద వెస్ట్ వెయిన్ అని దాని నుండి క్వశ్చన్ అనమాట అది రాయమంటున్నారు దానికి ఆన్సర్ రాస్తే మనకి ఒక ఫైవ్ మార్క్స్ వస్తాయి క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ చూద్దాం వై ద నర్సింగ్ ప్రొఫెషన్ వాజ్ నాట్ రికార్డెడ్ యాజ్ ఎ నోబల్ ప్రొఫెషన్ సో నర్సింగ్ ప్రొఫెషన్ ఆ రోజుల్లో ఒక మంచి ప్రొఫెషన్గా కన్సిడర్ చేయాలా ఒక చిన్న చూపు చూడడం జరిగింది ఎందుకని అలాగా నర్సింగ్ ప్రొఫెషన్ని చాలా చిన్న చూపు చూశారు అనేది క్వశ్చన్ ఇది నై ఫ్లోరెన్స్ నైటింగిల్ అనే ఒక లెసన్ ఉంది నాన్ డిటైల్డ్లో యూనిట్ త్రీలో వస్తుంది యూనిట్ టూలో వస్తుంది ఫ్లోరెన్స్ నైటింగిల్ దాని నుండి అడిగిన ఒక క్వశ్చన్ ఓకే దాని నుండి అడిగిన ఒక క్వశ్చన్ ఇది అబ్రార్ మొహసిన్ గారు రాశారు దీనికి ఆన్సర్ చేయాల్సి వస్తుంది క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ చూద్దాం హౌ డూ యూ డిఫరెన్షియేట్ సబ్ రీడింగ్ స్కిల్స్ స్కిమ్మింగ్ అండ్ స్కానింగ్ స్కిమ్మింగ్కి స్కానింగ్కి మధ్య డిఫరెన్సెస్ చెప్పండి అన్నారు ఇది రీడింగ్ స్కిల్స్లో వస్తుంది యూనిట్ త్రీలో ఉంది రీడింగ్ స్కిల్స్లో స్కిమ్మింగ్ అండ్ స్కానింగ్ అని చెప్పి వారి రెండింటి మధ్య డిఫరెన్సెస్ రాయాలి యూనిట్ త్రీలో ఉంటుంది అది క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫైవ్ రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్యాసేజ్ అండ్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్స్ దట్ దట్ ఫాలో రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ నుండి ఇచ్చారు రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ అని ఒక టాపిక్ ఉంది మనకి దాని నుండి ఇచ్చారు అంటే ఒక ప్యాసేజ్ ఇచ్చి చదివిన తర్వాత కింద కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఆన్సర్స్ చేయండి అని చెప్పి సో ఈ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ మనం పారాగ్రాఫ్లో ఉన్న మ్యాటర్ మ్యాటర్ని బట్టి అర్థం చేసుకొని ఆన్సర్ రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో ఆ క్వశ్చన్స్ ఏంటి ఆ పారాగ్రాఫ్ ఏంటి ముందు పారాగ్రాఫ్ చదువుదాము మీనింగ్ తెలుసుకుందాము అప్పుడు క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్లోకి వెళ్దాం ప్యాసేజ్ వచ్చేసి కోవిడ్ నైన్టీన్ ఈజ్ ఎ షార్ట్ ఫామ్ ఫర్ కరోనా వైరస్ డిసీజ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ కోవిడ్ నైన్టీన్ అనేది ఒక షార్ట్ షార్ట్ ఫామ్ అనమాట అసలు అసలు ఒరిజినల్ పేరు ఏంటంటే ఫుల్ ఫామ్ ఏంటంటే కరోనా వైరస్ డిసీజ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అని అర్థం కోవిడ్ నైన్టీన్ అనేది కరోనా వైరస్ డిసీజ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అనే పెద్ద పేరుకి షార్ట్ కట్ కరో కోవిడ్ నైన్టీన్ ద పాండమిక్ హ్యాస్ ఎఫెక్టెడ్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ అండ్ కాస్డ్ అ నియర్లీ మిలియన్స్ ఆఫ్ డెత్స్ ఇది పాండమిక్ ఇది పాండమిక్ అంటే ఏంటంటే ఎక్కువ మందికి స్ప్రెడ్ అయిపోతూ ఉండే ఒక జబ్బు ఒక వ్యాధి ఇది ప్రపంచంలో చాలామందికి ఎఫెక్ట్ అయింది చాలా దేశాల్లో చాలామందికి ఎఫెక్ట్ అయింది మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ చనిపోయారు మిలియన్స్ ఆఫ్ డెత్స్ 
జరిగాయి ఇది వైరస్ వల్ల ద ఆరిజిన్ ఆఫ్ ద వైరస్ ఈజ్ మిస్టీరియస్ అయితే ఇది ఎక్కడి నుండి వచ్చింది స్టార్టింగ్లో ఎక్కడ పుట్టింది ఏంటంటే కొంచెం మిస్టీరియస్గా ఉంది కొంతమంది అంటారు చైనా అని చైనా వాళ్ళు వేరే దేశం అంటుంటారు బట్ అది ఎక్కడ పుట్టింది ఏంటనేది ఇప్పటికీ కన్ఫర్మ్గా ఇక్కడ ఫ్రాన్స్లో పుట్టిందని చెప్పాల యాజ్ ద రీసెర్చెస్ క్వారంటైన్ అండ్ లాక్డౌన్ ఆర్ ద మోస్ట్ హార్డ్ అండ్ స్పోకెన్ వర్డ్స్ ఆఫ్ దిస్ సెంచురీ సో రీసెర్చ్ ప్రకారం ఈ శతాబ్దంలోనే ఎక్కువ మంది మాట్లాడిన మాటలు ఎక్కువ మంది విన్న మాటలు ఏమైనా ఉన్నాయంటే అవి క్వారంటైన్ లాక్డౌన్ ఇవి ఎక్కువ మందికి బాగా పరిచయమైన పదాలు అయిపోయాయి ఇంగ్లీష్లో ఈ సెంచరీలోనే ఈ శతాబ్దంలోనే అనమాట ద డెడ్లీ వైరస్ అఫెక్టింగ్ ఇన్ వేరియస్ వేవ్స్ అండ్ ద రీజన్ ఫర్ ద వేవ్ ఈజ్ అప్డేటెడ్ మ్యూటేషన్ ఇన్ వైరస్ ఈ రోగం ఈ వ్యాధి ఈ వైరస్ డిఫరెంట్ వేవ్స్ లాగా వస్తుంది ఫస్ట్ వేవ్ సెకండ్ వేవ్ థర్డ్ వేవ్ మనం వింటున్నాం ఫస్ట్ వేవ్ వచ్చింది సెకండ్ వేవ్ సో డిఫరెంట్ వేవ్స్ లాగా వస్తుంది అలా వేవ్స్ లాగా మారడానికి కారణం ఏంటంటే మ్యూటేషన్స్ చేంజ్ అవ్వడం వైరస్లో లక్షణాలు ఉంటాయి ఆ లక్షణాల వల్ల ఏమవుతుందంటే వైరస్ తన రూపాన్ని మార్చుకుంటూ ఉంటుంది సో అలా మ్యూటేషన్స్ని చేంజ్ చేంజ్ చేసుకోవడం వల్ల ఫస్ట్ వేవ్ సెకండ్ వేవ్ అని డిఫరెంట్ వేవ్స్ వస్తుంది ఇప్పటికీ సెకండ్ వేవ్ అయిపోయింది థర్డ్ వేవ్లో కూడా రాబోతుంది అని అంటున్నారు పర్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఈజ్ క్లోజ్లీ మానిటరింగ్ ద బ్యాండమిక్ కండిషన్స్ అండ్ టైమ్లీ అలర్టింగ్ ద కంట్రీ కంట్రీస్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ అంటే వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు ఈ పాండమిక్ కండిషన్స్ని చాలా జా జాగ్రత్తగా క్లోజ్గా మానిటర్ చేస్తున్నారు అండ్ దేశాలకి ప్రపంచ దేశాలకి సరైన సమయంలో అలర్ట్ చేస్తున్నారు హెచ్చరికలు చేస్తున్నారు జాగ్రత్తలు చెప్తున్నారు ఇండియా ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బ్యాడ్లీ స్టికెన్ కంట్రీస్ సో ఈ పాండమిక్ వల్ల ఎక్కువగా నష్టపోయిన దేశాల్లో ఇండియా ఒకటి ఇన్నమరబుల్ ఎల్డర్లీ లైవ్స్ ఆర్ లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ వేవ్ వేర్ యాజ్ ఇన్ ద సెకండ్ వేవ్ ఇట్ డిడ్ నాట్ యంగ్ అండ్ ఫిట్ ఇండివిజువల్స్ ఫస్ట్ వేవ్లో ఇది ఎక్కువగా ఎల్డర్ పీపుల్కి ఎఫెక్ట్ అయింది అంటున్నారు అండ్ సెకండ్ వేవ్లో యంగ్ అండ్ ఫిట్గా ఉన్న వాళ్ళకి ఇది ఎఫెక్ట్ అయింది అంటున్నారు యాజ్ పర్ ద వరల్డ్ ఫేమస్ వైరాలజిస్ట్స్ ద థర్డ్ వేవ్ ఈజ్ ఇనెవిటబుల్ దట్ అఫెక్ట్ చిల్డ్రన్ ఇక మూడో వేవ్ కూడా రాబోతుంది ఈ మూడో వేవ్ వల్ల చిన్నపిల్లలకి ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అని వైరాలజిస్ట్లు అంటే వైరస్ స్టడీని చేసిన వాళ్ళు వైరస్ యొక్క శాస్త్రాన్ని చదివిన వాళ్ళని చదివిన వాళ్ళని వైరాలజిస్ట్ ఉంటారు వాళ్ళు చెప్పిన దాని ప్రకారం థర్డ్ వేవ్ అనేది పిల్లల మీద ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది ఎక్కువగా అని చెప్తున్నారు ద సైంటిఫిక్ వరల్డ్ ఫెల్ హెడ్ ఓవర్ హీల్ ఇన్ ఫైండింగ్ వ్యాక్సిన్స్ అండ్ డెవలపింగ్ ఎగ్జిస్టింగ్ వ్యాక్సిన్స్ టు కంట్రోల్ ప్రెడిక్టెడ్ వైరల్ మ్యూటేషన్స్ ప్రస్తుతానికి ఈ సైంటిఫిక్ ప్రపంచం ఈ సైంటిస్టులు అందరూ కూడా తలమునుకులు అయిపోయి ఉన్నారు దీనిలో దీనిలో అంటే మెడిసిన్ వ్యాక్సిన్ కనిపెట్టడంలో ఉన్న వ్యాక్సిన్స్ మ్యూటేషన్స్ని కూడా ఎఫ్ఐ అంటే ఫస్ట్ వేవ్ సెకండ్ వేవ్ థర్డ్ వేవ్లో వచ్చే ఆ చేంజెస్ని కూడా తట్టుకునేలాగా వాటిని అప్డేట్ చేయడంలో ఉన్న వ్యాక్సిన్స్ని అప్డేట్ చేయడంలో బిజీగా ఉండిపోయింది సైంటిఫిక్ వరల్డ్ ఇది ప్యాసేజ్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగారు మన కింద ఈ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ ప్యాసేజ్లో ఉంటాయి చూసి మనం రాద్దాం క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ వాట్ ఈస్ ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ అంటున్నారు డబ్ల్యూహెచ్ఓ అనే వర్డ్ మనకి అని అక్కడ మనకి ఒకటి దీనిలో ఫోర్త్ లైన్లో ఉన్నింది డబ్ల్యూహెచ్ఓ అని డబ్ల్యూహెచ్ఓ అంటే ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ డబ్ల్యూ అంటే వరల్డ్ హెచ్ అంటే హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే ఓ అంటే ఆర్గనైజేషన్ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది దానికి ఆన్సర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ చూద్దాం ఎ పర్సన్ హూ స్టడీస్ ద మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ లైక్ వైరసెస్ కాలు వైరస్ లాంటి సూక్ష్మ నిర్మాణాల గురించి స్టడీ చేసే ఒక వ్యక్తిని ఏమంటారు అంటున్నారు వైరాలజిస్ట్ అంటారు వైరాలజిస్ట్ ప్యాసేజ్లో మనకి చెప్పారు దీని గురించి వైరాలజిస్ట్ అనే మాటని వాడారు ప్యాసేజ్లో లాస్ట్ నుండి థర్డ్ లైన్లో వైరాలజిస్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ వాట్ డూ యూ మీన్ బై క్వారంటైన్ అండ్ లాక్డౌన్ క్వారంటైన్ అండ్ లాక్డౌన్ అంటే ఏంటి 
మీరు చెప్పే అర్థం ఏంటి అని అడుగుతున్నారు సో మీకు తెలుసు కదా క్వారంటైన్ అంటే ఏంటో లాక్డౌన్ అంటే ఏంటో దాన్ని మనం మెన్షన్ చేయాలి సో క్వారంటైన్ అంటే ఏ ప్లేస్ ఆఫ్ ఐసోలేషన్ క్వారంటైన్ అంటే తెలుసు కదా మీకు ఒక మనిషిని ఒంటరిగా ఉంచుతారు ఒక ఒక ప్లేస్లో ఎవరిని కలవనివ్వరు ఇతను ఇతను బయటకు రాకూడదు వేరే వాళ్ళు లోపలికి కూడా అలా చూస్తాం మేడం అలా అలా ఉంచడాన్ని క్వారంటైన్ అని అంటారు క్వారంటైన్ ఈజ్ ఏ ప్లేస్ ఆఫ్ ఐసోలేషన్ లాక్డౌన్ అంటే ఏంటి చూద్దాం లాక్డౌన్ అంటే ఏంటి తెలుసు కదా మనకి దాన్ని ఇంగ్లీష్లో రాయడం ఇంపార్టెంట్ ఏ స్టేట్ ఆఫ్ ఐసోలేషన్ ఆర్ రెస్ట్రిక్టెడ్ యాక్సెస్ ఇన్స్టిట్యూటెడ్ బై సెక్యూరిటీ మెజర్ సెక్యూరిటీ కారణాల చేత భద్రతా కారణాల చేత భద్రతా నియమాన్ని ఫాలో అవుతూ ఐసోలేషన్ చేసి అంటే ఒంటరిగా ఉంచేసి అంటే ఎవరిని ఎవరితో కలవకుండా ఉంచేసి కొన్ని రెస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టి వాటిని ఫాలో అయ్యేలా చూడడమే లాక్డౌన్ ఓకే సో లాక్డౌన్ అంటే ఏ స్టేట్ ఆఫ్ ఐసోలేషన్ లేదా రెస్ట్రిక్టెడ్ యాక్సెస్ ఇన్స్టిట్యూటెడ్ యాజ్ ఏ సెక్యూరిటీ మెజర్ అని రాస్తే సరిపోద్ది క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ వాట్ ఈస్ ద సైంటిఫిక్ వరల్డ్ బిజీ విత్ సైంటిఫిక్ వరల్డ్ అంటే సైంటిస్టులు ఏం దేనిలో బిజీ ఉన్నారు అనేది క్వశ్చన్ లాస్ట్ టూ లైన్స్లో ఉంది ఇన్ ఫైండింగ్ వ్యాక్సిన్స్ ఇన్ ఫైండింగ్ వ్యాక్సిన్స్ అండ్ డెవలపింగ్ ఎగ్జిస్టింగ్ వ్యాక్సిన్స్ టు కంట్రోల్ ప్రొడిక్టెడ్ వైరల్ మ్యూటేషన్స్ వైరస్లో వస్తున్న మ్యూటేషన్స్ తట్టుకునేలాగా ప్లస్ కొత్త వ్యాక్సిన్ కొత్త వ్యాక్సిన్ కనిపెట్టడానికి కనిపెట్టడంలో ఇంకా ఆల్రెడీ ఉన్న వ్యాక్సిన్స్ మళ్ళీ కొత్తగా మ్యూటేషన్స్ ఏమైనా వస్తే వైరస్లో వాటిని తట్టుకునేలాగా వాటిని అప్డేట్ చేయడంలో బిజీగా ఉన్నారు సైంటిస్ట్ సైంటిస్ట్ వాళ్ళు సైంటిఫిక్ వరల్డ్ వాళ్ళు క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫైవ్ హూ ఆర్ ఎఫెక్టెడ్ ఇఫ్ ఫర్దర్ వేవ్స్ వేవ్ అక్కర్ సార్ ఇంకొక ఇంకొక వేవ్ వస్తే ఎవరు ఎఫెక్ట్ అవుతారని ఇప్పుడు రెండు వేవ్స్ వచ్చాయి ఈ వీడియో చేసినట్టుకి రెండు వేవ్స్ వచ్చాయి ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ వచ్చినట్టుకి సో థర్డ్ వేవ్ వస్తే ఫర్దర్ వేవ్ అంటే తర్వాత వేవ్ తర్వాత వేవ్ వస్తే ఎవరు ఎఫెక్ట్ అవుతారు అని క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు తర్వాత వేవ్ వస్తే చిల్డ్రన్ ఎఫెక్ట్ అవుతారు అని చెప్పి ప్రాసెస్లో చెప్పారు మనకి సో చిల్డ్రన్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఇది ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ బట్ట ఇవి ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ మనకి ఈ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్లో మనం త్రీ ఆన్సర్ చేయాలి సెకండ్ రౌండ్లో ఈ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్లో ఒకటేమో డాల్ డాల్స్ హౌస్ నుండి ఇచ్చారు ఒకటి ఓట్ టు ద వెస్ట్ విండ్ నుండి ఇచ్చారు ఒకటి ఫ్లారెన్స్ రైటింగ్ లెసన్ నుండి ఇచ్చారు ఒకటి స్కిమ్మింగ్ అండ్ స్కానింగ్ నుండి వచ్చారు ఈ నాలుగు మనకి సెకండ్ యూనిట్లో ఉన్నాయి సెకండ్ యూనిట్లో నుండి ఈ నాలుగు క్వశ్చన్ ఈ నాలుగు క్వశ్చన్ వచ్చాయి అండ్ రీడింగ్ కాంపిటీషన్ అనేది థర్డ్ యూనిట్లో ఉంది అనమాట థర్డ్ యూనిట్ నుండి ఇది ఇచ్చారు క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫైవ్ ఇచ్చారు అది సెకండ్ రోమన్ నో విల్ మూవ్ టు ద థర్డ్ రోమన్ ఇది మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం చూద్దాం టిల్ దెన్ థ్యాంక్ యూ అండ్ జయభారత్